హాయ్ ఫ్రెండ్స్ రీసెంట్ గా ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీస్ ప్రొవిడెంట్ ఫండ్ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి అసిస్టెంట్ జాబ్స్ కు సంబంధించి అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ బోత్ మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్ అలానే ఏపీ అండ్ టీఎస్ అభ్యర్థులు కూడా అప్లై అనేది చేసుకోవచ్చు దీని గురించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ లైవ్ గా ఈ వీడియో లో డిస్కస్ చేద్దాం ఈ వీడియో ని ఎండ్ వరకు చూడండి ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే కింద లైక్ చేసి పక్కనే ఉండే షేర్ బటన్ ద్వారా మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి షేర్ చేయండి ఇటువంటి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందరికంటే ముందుగా మీ మొబైల్ నోటిఫికేషన్ ద్వారా తెలుసుకోవాలి అనుకుంటే కింద రెడ్ కలర్ లో కనిపించే సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి పక్కనే ఉండే బెల్ ఐకాన్ ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ దిస్ ఇస్ నరేష్ ఎదిద్యా ఇవి ఈపీఎఫ్ జాబ్స్ కు సంబంధించిన అఫీషియల్ నోటిఫికేషన్ ఫ్రెండ్స్ ఈ నోటిఫికేషన్ యొక్క లింక్ అఫీషియల్ వెబ్ పేజ్ యొక్క లింక్ ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి అప్లికేషన్ యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను దీంట్లో కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ కూడా వీళ్ళు చేయడం అనేది జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఆ మాడిఫికేషన్స్ ఏంటి చేశారని లిస్ట్ అనేది వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ఉండే లింక్ కూడా నేను ప్రొవైడ్ చేస్తాను మీరు క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి ఇది ఆల్మోస్ట్ ఫార్టీ పేజెస్ ఉంది ఫ్రెండ్స్ దీంట్లో కేవలం ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ మాత్రమే మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ మీకు షార్ట్ నోటీస్ అలానే ఫుల్ డీటెయిల్ నోటిఫికేషన్ కూడా దీంట్లోనే వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ చేయడం జరిగింది ముందుగా షార్ట్ నోటీస్ బ్రీఫ్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఇవి అసిస్టెంట్ పే లెవెల్ సెవెన్ కి సంబంధించిన జాబ్స్ ఫ్రెండ్స్ దీనికి సంబంధించిన ప్రిలిమినరీ ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ ని ముప్పై జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది అలానే ముప్పై ఒకటి జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది రోజు కండక్ట్ చేస్తున్నట్లు ఇక్కడ క్లియర్ గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఆన్లైన్ లో మాత్రమే అప్లికేషన్స్ అనేది అప్లై చేయాల్సి ఉంటుంది అది ముప్పై మే రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ట్వంటీ ఫిఫ్త్ జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది వరకు మాత్రమే ఆన్లైన్ లో అప్లై చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇవి అసిస్టెంట్ జాబ్స్ అయినా కూడా మనకు ఫార్టీ ఫోర్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది వీళ్ళు పేమెంట్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇవి వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ జాబ్స్ అని చెప్పొచ్చు ఈ కంపెనీ లో మనకు టోటల్ గా టూ ఎయిటీ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం ఖచ్చితంగా ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి ఫ్రెండ్స్ అన్ని కేటగిరీ వాళ్లకు మాక్సిమం జనరల్ వాళ్ళకైతే ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి ఇది జూన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ కి వీళ్ళు కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళకు అలానే గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కు ఈపీఎఫ్ ఎంప్లాయీస్ కు పీడబ్ల్యూడి వాళ్లకు యాజ్ పర్ గవర్నమెంట్ రూల్స్ వీళ్ళు ఫర్దర్ గా డీటెయిల్స్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దాని గురించి ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఎడ్యుకేషన్ క్వాలిఫికేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం డిగ్రీ ఎనీ రికగ్నైజ్డ్ యూనివర్సిటీ లేదా దాని ఈక్వల్ అంటే ఇరవై ఐదు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది కంటే ముందే మీరు కంప్లీట్ చేసి ఉండాలి ఎవరైతే ఫైనల్ ఇయర్ చదువుతున్నారో వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు ఇలానే స్క్రోల్ చేస్తూ వస్తే ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ నోటిఫికేషన్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఇంపార్టెంట్ డేట్స్ చూసుకున్నట్లయితే ఆన్లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ స్టార్ట్ డేట్ అలానే ఎండ్ డేట్ ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ డౌన్లోడింగ్ కాల్ లెటర్స్ చూసుకున్నట్లయితే ట్వంటీ జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ముప్పై జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే టెన్ డేస్ కంటే ముందే ఈ కాల్ లెటర్స్ అనేది వాళ్ళ అఫీషియల్ వెబ్సైట్ లో ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్ అలానే మెయిన్ ఎగ్జామ్ టూ ఫేజెస్ లో ఎగ్జామినేషన్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫేజ్ వన్ చూసుకున్నట్లయితే ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా థర్టీ జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది థర్టీ వన్ జులై రెండు వేల పంతొమ్మిది టూ డేస్ అనేది కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ ఎగ్జామినేషన్ రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఫేజ్ టూ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది అనేది వాళ్ళు ఫర్దర్ గా మెన్షన్ అనేది చేస్తారు కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ చూసుకున్నట్లయితే అన్రిజర్వ్ కింద నూట పదమూడు ఈడబ్ల్యూఎస్ కి సంబంధించి ఇరవై ఎనిమిది ఎస్సీకి నలభై రెండు ఎస్టీకి ఇరవై ఒకటి ఓబీసీ నాన్ క్రీమిల్ ఎయిర్ కి సెవెంటీ సిక్స్ టోటల్ గా రెండు వందల ఎనభై వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అలానే పీడబ్ల్యూడి క్యాండిడేట్స్ కేటగిరీ వైజ్ వేకెన్సీస్ కేటగిరీ ఏకి త్రీ బికి త్రీ సికి త్రీ డి అండ్ ఈకి టూ వేకెన్సీస్ అనేది రిలీజ్ చేయడం జరిగింది ఈ నోటిఫికేషన్ సంబంధించి ఏమైనా అబ్రివేషన్స్ మీకు అర్థం కానట్లయితే ఇక్కడ క్లియర్ గా లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దీనికి ఫోటోగ్రాఫ్ సిగ్నేచర్ లెఫ్ట్ తమ్ అలానే హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్ అనేది క్యాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది దీని యొక్క స్పెసిఫికేషన్స్ కూడా మనం ఫర్దర్ గా డిస్కస్ చేద్దాం హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్ అని మెన్షన్ చేశారు కదా ఇక్కడ డిక్లరేషన్ అనేది వీళ్ళు ఏమైతే మెన్షన్ చేశారో ఇక్కడ డాష్ లో మీ నేమ్ అనేది రాసి
ఫైల్ టైప్ జేపీజీ లేదా జేపీజీ డైమెన్షన్స్ వన్ ఫార్టీ ఇంటూ సిక్స్టీ పిక్సెల్స్ అనేది ప్రిఫర్డ్ అనమాట ఫైల్ సైజ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి లెఫ్ట్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ కూడా మీరు స్కాన్ చేసి అప్లోడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఫైల్ టైప్ జేపీజీ లేదా జేపీజీ డైమెన్షన్స్ టూ ఫార్టీ ఇంటూ టూ ఫార్టీ పిక్సెల్స్ ప్రిఫర్డ్ అనమాట ఫైల్ సైజ్ ట్వంటీ టూ ఫిఫ్టీ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి హ్యాండ్ రిటర్న్ డిక్లరేషన్ అనేది ఆల్రెడీ మనం డిస్కస్ చేసాం కదా వైట్ పేపర్ మీద బ్లాక్ లేదా బ్లూ ఇంక్ పెన్ తో మీరు రన్నింగ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ తో రాయాల్సి ఉంటుంది ఇది జేపీజీ లేదా జేపీజీ ఫార్మాట్ లో ఉండాలి ఎయిట్ హండ్రెడ్ ఇంటూ ఫోర్ హండ్రెడ్ పిక్సెల్స్ డైమెన్షన్ ప్రిఫర్డ్ అనమాట ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ కేబీ మధ్యలో ఉండాలి ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్ ఫైన్ ఇయర్ ఎవరైతే చదువుతున్నారో వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే మినిమం ట్వంటీ ఇయర్స్ అనేది ఉండాలి మాక్సిమం ట్వంటీ సెవెన్ ఇయర్స్ ఇది జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కి ఈ ఏజ్ ని కూడా ఇరవై ఐదు జూన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది నాటికి కన్సిడర్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఏజ్ గ్రూప్ ట్వంటీ టూ ట్వంటీ సెవెన్ అనేది జనరల్ క్యాండిడేట్స్ కి మెన్షన్ అనేది చేయడం జరిగింది అన్ని కేటగిరీస్ కి ది డేట్ తర్వాత జన్మించినకూడదు అనమాట ఇరవై ఐదు ఆరు పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది తర్వాత జన్మించిన వాళ్ళు దీనికి ఎలిజిబుల్ అయితే కాదు అప్పర్ ఏజ్ లిమిట్ చూసుకున్నట్లయితే అంటే ఇక్కడ మెన్షన్ చేసిన డేట్స్ కంటే ముందు జన్మించినకూడదు అండిజోడ్ వాళ్ళు ఇరవై ఆరు ఆరు కంటే ముందు జన్మించినకూడదు ఓబీసీ నాన్ క్రీమిలేయర్ వాళ్ళు ఇరవై ఆరు ఆరు పంతొమ్మిది కంటే ముందు జన్మించినకూడదు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఇరవై ఆరు ఆరు ఏడు కంటే ముందు జన్మించినకూడదు ఏజ్ రిలాక్సేషన్ ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఓబీసీ నాన్ క్రీమిల్ ఇయర్ వాళ్ళకు త్రీ ఇయర్స్ అలానే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కి ఈపీఎఫ్ఓ ఎంప్లాయీస్ కి ఇక్కడ టేబుల్ రూపంలో మెన్షన్ చేశారు ఫ్రెండ్స్ ఈ ఎంప్లాయీస్ కి అయితే జనరల్ కి అప్ టు ఫార్టీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై చేయొచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఓబీసీ వాళ్ళు ఫార్టీ త్రీ ఇయర్స్ వరకు అప్లై అనేది చేయొచ్చు పీడబ్ల్యూడి అయితే పీడబ్ల్యూడి ప్లస్ జనరల్ అయితే అప్ టు టెన్ ఇయర్స్ రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది పీడబ్ల్యూడి ప్లస్ ఓబీసీ అయితే థర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు పీడబ్ల్యూడి ప్లస్ ఎస్సీ ఎస్టీ అయితే ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ వరకు రిలాక్సేషన్ అనేది ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్ ఫీ చూసుకున్నట్లయితే ఎస్సీ ఎస్టీ పీడబ్ల్యూడి డిపార్ట్మెంటల్ క్యాండిడేట్స్ ఫీమేల్ క్యాండిడేట్స్ అలానే ఈడబ్ల్యూఎస్ సెక్షన్ వాళ్ళు టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనేది పే చేస్తే సరిపోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఆల్ అదర్ కేటగిరీస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అనేది పే చేయాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ ఆన్లైన్ మోడ్ పేమెంట్ ఆప్షన్స్ అనేది లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేసింది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఈడబ్ల్యూఎస్ కేటగిరీ అంటే ఏంటి అనేది నేను ప్రీవియస్ గా వీడియో కూడా చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఆ వీడియో యొక్క లింక్ డైరెక్ట్ గా నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అక్కడ నుంచి క్లియర్ డీటెయిల్స్ మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట స్కీమ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకున్నట్లయితే మనకు టూ ఎగ్జామినేషన్ అనేది ఈ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ లో వీళ్ళు కండక్ట్ అనేది చేస్తారు ఫ్రెండ్స్ ఒకటి ఫేజ్ వన్ ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనమాట దీంట్లో అబ్జెక్టివ్ టైప్ టెస్ట్ అనేది ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ నుంచి ముప్పై క్వశ్చన్లు మాక్సిమం ముప్పై మార్క్స్ కి ఇరవై నిమిషాల్లో మీరు కంప్లీట్ అనేది చేయాల్సి ఉంటుంది ఇంగ్లీష్ లో మాత్రమే క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది రీజనింగ్ ఎబిలిటీ లో ముప్పై ఐదు క్వశ్చన్లు ముప్పై ఐదు మార్క్స్ కి ట్వంటీ మినిట్స్ లో మీరు ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ లాంగ్వేజ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది రావడం జరుగుతుంది న్యూమరికల్ ఆప్టిట్యూడ్ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ థర్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ కి ట్వంటీ మినిట్స్ లో హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో మీరు కంప్లీట్ చేయాల్సి ఉంటుంది టోటల్ హండ్రెడ్ క్వశ్చన్స్ హండ్రెడ్ మార్క్స్ అనమాట ఇది ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామినేషన్ అనేది కేవలం క్వాలిఫైయింగ్ నేచర్ లో మాత్రమే ఉంటుంది దీని యొక్క మార్క్స్ ఫైనల్ మెరిట్ లిస్ట్ కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కూడా వీళ్ళు కన్సిడర్ చేయరు దీనికి నెగిటివ్ మార్కింగ్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ వన్ బై ఫోర్త్ ఈ ఫేజ్ వన్ లో ఎవరికైతే మెరిట్ వచ్చి ఉంటుందో వాళ్ళను వన్ ఇస్ టు టెన్ అంటే ఎన్ అయితే వెహికల్స్ ఉన్నాయో దానికి టెన్ టైమ్స్ కేటగిరీ వైజ్ వీళ్ళు ఫేజ్ టూ కి షార్ట్ లిస్ట్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది మెయిన్ ఎగ్జామినేషన్ చూసుకున్నట్లయితే ఇది కూడా అబ్జెక్టివ్ టైప్ అనేది ఉంటుంది అలానే డిస్క్రిప్టివ్ పేపర్ కూడా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ రీజనింగ్ అండ్ ఇంటెలిజెన్స్ చూసుకున్నట్లయితే నలభై క్వశ్చన్స్ మాక్సిమం మార్క్స్ సిక్స్టీ థర్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో క్వశ్చన్ పేపర్ అంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ తప్ప రిమైనింగ్ అన్ని హిందీ లేదా ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ లో వీళ్ళు క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది అడగడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ అలానే జనరల్ ఎకానమీ ఫైనాన్షియల్ అవేర్నెస్ సంబంధించి ఫార్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్క్స్ కి ట్వంటీ మినిట్స్ డ్యూరేషన్ ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ చూసుకున్నట్లయితే థర్టీ క్వశ్చన్స్ ఫార్టీ మార్
డాక్యుమెంట్స్ ఒరిజినల్ గా మీరు ఇంగ్లీష్ లేదా హిందీ లాంగ్వేజ్ లో ఉండే సర్టిఫికెట్స్ మాత్రమే మీరు తీసుకెళ్లాల్సి ఉంటుంది ఏ ఏ సర్టిఫికెట్స్ తీసుకెళ్లాలి అనేది ఇక్కడ క్లియర్ గా లిస్ట్ అనేది మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ దాని యొక్క ఫార్మాట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలని అనెక్సర్స్ కూడా మెన్షన్ అనేది చేశారు ఒకసారి క్లియర్ గా చెక్ చేసుకోండి దీనికి ఆన్లైన్ లో అప్లై చేయడానికి డైరెక్ట్ గా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్ లో లింక్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఫ్రెండ్స్ మీరు ఐబిపిఎస్ అప్లికేషన్ ఏ విధంగా అప్లై చేస్తారు సిమిలర్ ఫార్మాట్ అనమాట ఎందుకంటే అదే దీన్ని కండక్ట్ అనేది చేస్తుంది ఈ విధంగా మీరు బేసిక్ డీటెయిల్స్ అనేది ఇచ్చి మీరు అప్లై అనేది చేయొచ్చు ఒకవేళ మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే దీని అప్లై వీడియో కూడా కావాలి అనుకుంటే కింద కామెంట్ సెక్షన్ లో అడగండి ఫ్రెండ్స్ మాక్సిమం పాసిబిలిటీ ఉంటే నేను చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఇది ఫ్రెండ్స్ ఎవరికైతే డిగ్రీ క్వాలిఫికేషన్ తో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో అనేది షేర్ చేయండి చాలా చాలా హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది థ్యాంక్స్ ఫ